পিরিমিডিন যে যোগ তাতে একটি বলয় বা রিং থাকে আর রিংটা হলো সরভুজাকৃতি বা হেক্সাগোনাল রিং এই রিংটা কার্বন এবং নাইট্রোজেন দু প্রকার পরমাণুর দ্বারা গঠিত তার মানে এটা একটা হেটারোসাইক্লিক রিং এখন কার্বন আর নাইট্রোজেন পরমাণুর অবস্থানগুলো এক দুই করে নম্বর বসিয়ে দেওয়া হবে নাম্বারিংটা দেখো নিচে এখান থেকে শুরু করলাম দেখো নম্বর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় পিরিমিডিন রিংয়ে এক আর তিন নম্বর পজিশনে নাইট্রোজেন থাকে আর বাকি জায়গাগুলোতে কার্বন থাকে আর কার্বন পরমাণুগুলির সঙ্গে একটি করে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকে এবার দেখে নাও রিংটিতে একটি অন্তর একটি ডাবল বন্ড রয়েছে যেমন দেখো এক ও দুয়ের মধ্যে রয়েছে ডাবল বন্ড আবার দেখো তিন আর চারের মধ্যে রয়েছে ডাবল বন্ড এবং পাঁচ ও ছয়ের মধ্যে রয়েছে ডাবল বন্ড তাহলে দেখো একের যে নাইট্রোজেন তার কিন্তু তিন জোজ্যতা পূরণ হয়ে গেছে আবার দুয়ের কার্বনের চার জোজ্যতা পূরণ হয়ে গেছে এবং অন্যান্য নাইট্রোজেন ও কার্বনগুলির জোজ্যতাও দেখো ঠিক পূরণ হয়ে গেছে তাহলে এইটি হলো পিরিমিডিন স্ট্রাকচার তাহলে এইটা অন্তত ভালো করে মনে রেখো যে এটা একটা হেক্সাগোনাল রিং এবং এক আর তিনের মধ্যে থাকে নাইট্রোজেন নিউক্লিক অ্যাসিডে মানে ডিএনএ আর এনএতে পিরিমিডিনের তিন রকম ডেলিভারিটিস পাওয়া যায় যেমন ইউরাসিল সাইট্রোসিন আর থাইমিন ইউরাসিল তো আর এনএতে পাওয়া যায় ইউরাসিল হল টু ফোর ডাইঅক্সি পিরিমিডিন তাহলে দেখো দুই নম্বর কার্বনে হাইড্রোজেনের বদলে অক্সিজেন চলে এলো আর চার নম্বর কার্বনেও হাইড্রোজেনের বদলে অক্সিজেন চলে এলো আর বন্ডিংগুলোর পরিবর্তন হয়ে গেল তাহলে এইটা মনে রাখবে যে ইউরাসিল হল টু ফোর ডাইঅক্সি পিরিমিডিন দেখো বন্ডিং ঠিক রাখার জন্য নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে গেছে সাইট্রোসিন হল টু অক্সি ফোর অ্যামিনো পিরিমিডিন তাহলে দেখো এইটা হলো ইউরাসিল স্ট্রাকচার এর শুধু চার নম্বর কার্বনে অক্সিজেনের বদলে অ্যামাইনো গ্রুপটা চলে এলো ফলে তিন আর চারের মধ্যে আবার ডাবল বন্ড তৈরি হলো তাহলে এইটা মনে রাখবে সাইট্রোসিন হলো টু অক্সি ফোর অ্যামিনো পিরিমিডিন থাইমিন হলো টু ফোর ডাইঅক্সি ফাইভ মিথাইল পিরিমিডিন এখন টু ফোর ডাইঅক্সি পিরিমিডিন মানেই হলো ইউরাসিল এটি একটি ইউরাসিল এই ইউরাসিলের পাঁচ নম্বর কার্বনে তার মানে একটা মিথাইল গ্রুপ থাকবে তাহলে এটাকে আমরা ফাইভ মিথাইল ইউরাসিলও বলতে পারি তাহলে মনে রেখো থাইমিন হলো টু ফোর ডাইঅক্সি ফাইভ মিথাইল পিরিমিডিন বা ফাইভ মিথাইল ইউরাসিল এবার আসি পিউরিনের কথায় পিউরিনে দুটি বলায় থাকে মানে ডাবল রিং স্ট্রাকচার একটি হলো পিরিমিডিন রিং আর একটা হলো ইমিডাজল রিং নাম্বারিংটা আমরা এই জায়গা থেকে শুরু করব এখানে কিন্তু পিরিমিডিনটাকে উল্টে আঁকা হয়েছে সেই জন্য নাম্বারিংটাকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে মানে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ করব তাহলে দেখো নাম্বারিংটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ করলাম আর ইমিডাজল রিংয়ের নাম্বারিংটা কিন্তু ক্লক ওয়াইজ করতে হবে এই নয় পর্যন্ত নাম্বারিংটা হল এখন এই পিরিমিডিন রিংটার তো এক আর তিন পজিশনে নাইট্রোজেন থাকে যেটা আমাদের জানা আছে আর ওই ইমিডাজল রিংটার সাত আর নয় পজিশনে নাইট্রোজেন বসবে বাকি জায়গাগুলোতে কার্বন থাকবে আর দুটি রিংয়ের সংযোগস্থলে যে কার্বন দুটি ওই দুটি ছাড়া বাকি কার্বনগুলির সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকে আর নয় পজিশনে নাইট্রোজেনের সঙ্গেও হাইড্রোজেন যুক্ত থাকে তাহলে মনে রেখো যে পিউরিনে এক তিন সাত ও নয় পজিশনে নাইট্রোজেন থাকে এখানে প্রথমে ইমিডাজল রিং এর কোথায় কি বন্ড হবে তা দেখা যাক চার ও পাঁচ নম্বর কার্বনে ডাবল বন্ড হবে তারপর একটা বাদ দিয়ে সাত ও আট নম্বর কার্বনে ডাবল বন্ড হবে তারপর আর হবে না আর পিরিমিডিন অংশটায় আমরা তো জানি যে একটার অন্তর একটা ডাবল বন্ড হয় কাজে এখানে একটা অন্তর একটা ডাবল বন্ড দিয়ে দিলাম এটাই হলো পিউরিন স্ট্রাকচার নিউক্লিক অ্যাসিডে পিউরিনে দু রকম ডেলিভেটিভ পাওয়া যায় অ্যাডিনিন আর গুয়ানিন অ্যাডিনিন হলো সিক্স অ্যামাইনো পিউরিন এইটা হলো পিউরিন এর ছয় নম্বর কার্বনে হাইড্রোজেনের বদলে 
অ্যাম আইনের গ্রুপটা চলে এলো তাহলে এটা মনে রাখতে হবে যে অ্যাডিনিন মানে হচ্ছে সিক্স অ্যামাইনো পিউরিন গুয়ানিন হলো টু অ্যামিনো সিক্স অক্সি পিউরিন এটি একটি পিউরিন এর দু নম্বর পজিশনে হাইড্রোজেনের বদলে অ্যামাইনো গ্রুপ চলে এলো আর দেখো ছ নম্বর পজিশনে অক্সিজেন চলে এলো অক্সিজেনের সঙ্গে তো ডাবল বন্ড হলো কাজী এখানে ডাবল বন্ডের জায়গায় সিঙ্গল বন্ড হয়ে গেল কাজী গুয়ানিন হলো টু অ্যামাইনো সিক্স অক্সি পিউরিন এই তথ্যগুলি মনে রাখো প্রয়োজনে ভিডিওটি থামিয়ে দিয়ে ভালো করে একটু পড়ে নাও এবার আসি নিউক্লোসাইড ও নিউক্লোটাইডের কথায় পিউরিন ও পিরিমিডিন বেস মানে অ্যাডিনিন গোয়ানিন থাইমিন সাইটোসিন ইউরাসিল এগুলির সঙ্গে যখন রাইবোস বা ডিঅক্সি রাইবোস সুগার যুক্ত থাকে তখন তাকে বলা হয় নিউক্লোসাইড আবার নিউক্লিওসাইডের সুগারের সঙ্গে যদি ফসফরিক অ্যাসিড বা ফসফেট গ্রুপ যুক্ত থাকে তখন তাকে বলা হয় নিউক্লোটাইড এবার রাইবোস সুগারের স্ট্রাকচারটা একটু দেখে নেওয়া যাক রাইবোস সুগারে পাঁচটি কার্বন থাকে দেখো এটি হলো এক নম্বর কার্বন তারপর দু নম্বর কার্বন তিন নম্বর কার্বন চার নম্বর কার্বন আর এটি হলো পাঁচ নম্বর কার্বন এখানে ওএইচ আর এইচ এর পজিশনটাও দেখে নাও দেখো এক নম্বর কার্বনে রয়েছে ওইচ এইচ তারপর এইচ ওইচ আবার এইচ ওইচ এবং তারপর সিএস টু এইচ এইচ আর এখানে অক্সিজেনটা রয়েছে ডিঅক্সিরাইব সুগারের ক্ষেত্রে শুধু দু নম্বর কার্বনের অক্সিজেনটা থাকবে না মানে ডিঅক্সিজেনেটেড হয়ে গেল তাহলে এটাই হলো ডিঅক্সিরাইব সুগার এবার অ্যাডিনিনের সঙ্গে রাইবো শর্করা যুক্ত হলে যে নিউক্লোসাইডটা গঠিত হয় তাকে বলে অ্যাডিনোসিন এখানে অ্যাডিনিনের নয় নম্বর অবস্থানে নাইট্রোজেনের সঙ্গে রাইবোস নামক পেন্টোস সুগারটি এক নম্বর কার্বনের সঙ্গে বন্ডিং হয় নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত এইচ আর কার্বনের সঙ্গে যুক্ত ওএইচ মিলে এইচ টুও হয়ে বেরিয়ে যায় এবং নাইট্রোজেন ও কার্বনের বন্ডিং হয় এই রকম একইভাবে অ্যাডিনিনের সঙ্গে ডিঅক্সিরাইব সুগার যুক্ত থাকলে তাকে বলা হয় ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন ঠিক একই রকমভাবে গুয়ানিনের সঙ্গে রাইবো সুগার যুক্ত থাকলে সেই নিউক্লোসাইডকে বলা হয় গুয়ানোসিন আর ডিঅক্সি রাইবো সুগার যুক্ত থাকলে তাকে বলা হয় ডিঅক্সি গুয়ানোসিন এখন পিরিমিডিন যে বেসগুলো রয়েছে সেগুলির এক নম্বর অবস্থানে নাইট্রোজেনের সঙ্গে রাইবোস বা ডিঅক্সি রাইবো সুগারের এক নম্বর কার্বনের বন্ডিং হয় এবং একই রকমভাবে হয় এখানে দেখো সাইটোসিনের সঙ্গে রাইবোস যুক্ত থাকলে সেই নিউক্লোসাইডকে বলা হয় সাইটিডিন আর ডিঅক্সি রাইবোস সুগার যুক্ত থাকলে বলা হবে ডিঅক্সি সাইটিডিন থাইমিন শুধু ডিএনএতেই পাওয়া যায় সেই জন্য থাইমিনের সঙ্গে শুধু ডিঅক্সি রাইবোসই যুক্ত থাকে এবং তাকে বলা হয় ডিঅক্সি থাইমিডিন বা শুধু থাইমিডিনও বলা যায় সেরকম ইউরাসিলের সঙ্গে রাইবোস যুক্ত থাকলে তাকে বলা হয় ইউরিডিন আর ডিঅক্সি রাইবোস থাকলে তাকে বলা হয় ডিঅক্সি ইউরিডিন আগেই যেটা বলা হয়েছিল যে নিউক্লিওসাইডের সাথে ফসফরিক অ্যাসিড বা ফসফেট গ্রুপ যুক্ত হলে তাকে বলে নিউক্লোটাইড এইটা হলো ফসফরিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার রাইবোস বা ডিঅক্সি রাইবোসের পাঁচ নম্বর কার্বনের সাথে এর বন্ডিং হয় যেমন ধরো এইটা হলো ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন এর সুগারের এই পাঁচ নম্বর কার্বনের ওএইচ আর ফসফরিক অ্যাসিডের এই এইচ মিলে এইচ টুও হয়ে বেরিয়ে গেল আর সিএইচ টুও বন্ডিং হয়ে গেল ঠিক একই রকমভাবে অন্য নিউক্লিওসাইডগুলোর সাথেও ফসফরিক অ্যাসিড যুক্ত হয়ে নিউক্লোটাইড গঠিত হয় জলীয় মাধ্যমে এই হাইড্রোজেনগুলো আয়নিত হয়ে আলাদা হয়ে যায় বিভিন্ন রকম নিউক্লোটাইডের নামগুলো হল যেমন অ্যাডেনিন থাকলে অ্যাডিনালিক অ্যাসিড গুয়ানিন থাকলে গুয়ানালিক অ্যাসিড সেরকম ইউরিডালিক অ্যাসিড সাইটিডালিক অ্যাসিড থাইমিডালিক অ্যাসিড এই রকম আর ডিঅক্সিরাইব সুগার থাকলে শুধু আগে ডিঅক্সি কথাটা যোগ করে দিতে হবে ডিএনএতে অ্যাডিনিনের সঙ্গে থাইমিন ও গুয়ানিনের সঙ্গে সাইটোসিনের হাইড্রোজেন বন্ডিং হয় 
এখানে থাইমিন ও সাইটোসিনকে উল্টে আঁকা হয়েছে ফলে নাম্বারিংটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ করতে হয়েছে দেখো অ্যাডিনিনের ছয় ও এক নম্বর পজিশনের নাইট্রোজেনের সঙ্গে থাইমিনের চার ও তিন নম্বর পজিশনের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের হাইড্রোজেন বন্ডিং হয়েছে আবার গুয়ানিনের ছয় এক ও দু নম্বর পজিশনের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সঙ্গে সাইট্রোসিনের চার তিন ও দু নম্বর পজিশনের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের হাইড্রোজেন বন্ডিং হয়েছে অবশ্যই স্ট্রাকচারটি লেখার দরকার নেই ভিডিওটি দুবার অন্তত দেখে নিয়ে